ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் சிவகுமார் ஒன் செகண்ட் ஃபார் பாஸ்ட் விஷன் மீடியா இந்த புக் சீரீஸ்ல அவங்களை மோட்டிவ் பண்றதுக்காக சில முக்கியமான குறிப்புகள் சின்ன குட்டி குட்டி கதைகள் நீங்க பார்க்க போறீங்க ஆப்பிரிக்கால ஹஃபீஸ் அப்படின்ற ஒரு விவசாயி இருந்தாரு தன்னுடைய குடும்பத்தோட தங்கிட்டே இருக்கிற பொருட்களை வச்சுக்கிட்டு மன நிறைவோட மிக மகிழ்ச்சியா சந்தோஷமா இருந்துட்டு இருந்தாருங்க ஒரு நாள் ஒரு ஞானி ஒருத்தர் அவர்கிட்ட வந்தாரு அவரை பாக்குறதுக்காக வந்தார் ஒரு முக்கியமான விஷயத்த பத்தி பேசினாருங்க வைரத்தை பத்தி தெரியுமா உனக்கு அப்படின்ற மாதிரி கேட்டாருங்க ஹஃபீஸோ எனக்கு வைரத்தை பத்தி எதுவும் தெரியாதுங்க அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாருங்க உங்ககிட்ட உன்னுடைய பெருவர் அளவுக்கு வைரம் இருந்தா கூட உன்னை சிட்டியே நீ விலகி வாங்கிடலாம் சொந்தமா ஒரு நகரத்தையே வாங்கிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாருங்க உங்ககிட்ட கையளவு வைரம் இருந்தது அப்படின்னா ஒரு சொந்த நாட்டையே வாங்கிக்க முடியும் வைரத்துக்கு அவ்வளவு மதிப்பு இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயத்த வந்து சொன்னாருங்க சந்தோஷமா இருந்த ஹபீஸ் நைட் அவருக்கு தூக்கமே வரல ஏன் அப்படின்னா மன நிறைவோட இல்லங்க தூங்கவே இல்ல என்ன பண்றதுன்னு யோசிச்சே இருந்தார் வைரத்தை பத்தி யோசிச்சே இருந்தார் அடுத்த நாள் காலையில் எழுந்த உடனே அத்தனுடைய நிலத்தை வைக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணாருங்க இந்த குடும்பத்துக்கு தேவையான விஷயங்கள் எல்லாம் செஞ்சு கொடுத்துட்டு அவர் வைரத்தை தேடி பயணம் பண்ண ஆரம்பிச்சாருங்க ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரிஸ் முழுவதும் போய் தேடினார் அவருக்கு வைரம் கிடைக்கவே இல்லை அதுக்கப்புறமா ஐரோப்பா போய் தேடினார் ஐரோப்பா முழுவதும் சுத்தி பார்த்தாரு அவருக்கான வைரம் வந்து கிடைக்கவே இல்லை அவர் கண்ணில் வைரம் படவே இல்லைங்க அப்புறமா ஸ்பெயின் போனாருங்க ஸ்பெயின் போய் கண்ட்ரி ஃபுல்லா தேடி பார்த்தா அவருக்கு வைரம் கிடைக்கல உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் ரொம்ப சோர்வடைந்து என்ன பண்ணனே தெரியாம யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது பார்சலோனா ரிவர்ல போய் அவர் தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டாருங்க சூசைட் பண்ணிக்கிட்டாருங்க அஃபீஸ்ன்ற விவசாயி தன்னுடைய நிலத்தை ஒருத்தர் கிட்ட வித்துட்டு போனாருல்ல அவர் அந்த நிலத்தை வச்சுக்கிட்டு பயிரிட்டு தன்னுடைய குடும்பத்தோட சந்தோஷமா அங்கே வாழ்ந்துட்டு இருந்தாருங்க அந்த நிலம் பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு நீரோடையில தன்னுடைய ஒட்டங்களுக்கு வந்து நீர் கொடுத்துட்டு இருந்தாரு அந்த நீரோடைய தாண்டி ஆப்போசிட்ல இருக்கிற ஒரு கல் மேல சூரிய ஒழிக்கதிர்கள் பட்டு அது வானவில் போல மின்றதை வந்து அவர் பார்த்தாருங்க பார்த்தோன்னே என்ன டிஃப்ரெண்டா அழகா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கற்களை எடுத்துட்டு போயிட்டு தன்னுடைய வீட்டுல ரிசப்ஷன்ல அது அழகா இருக்குன்னு சொல்லி அதை வச்சிருந்தாருங்க சில நாட்களுக்கு அப்புறமா அந்த ஞானி மறுபடியும் வந்து ஹபீஸ் பாக்குறதுக்காக வந்தாருங்க புதிய முதலாளி கிட்ட போய் கேட்டாரு ஹபீஸ் வந்தாச்சா அப்படின்ற மாதிரி கேட்டாருங்க அதுக்கு அந்த புதிய முதலாளி இல்லைங்க ஹபீஸ் வரல ஏன் கேட்கறீங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காரு இல்ல இந்த வைரங்கள் அங்க இருக்கிறத பார்த்தேன் சோ அதனாலதான் வைரத்தை எடுத்துதான் ஹபீஸ் போயிருந்தாரு சோ ஹபீஸ் வந்துட்டாரா அப்படின்ற மாதிரி கேட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாருங்க அந்த ஞானி இல்லைங்க ஹபீஸ் வரல அது சாதாரணமான ஒரு கல்லு தான் அந்த நீரோடைக்கு அந்த பக்கம் அந்த கல் இருந்துச்சு சூரிய ஒழிக்கதிகள் பட்டு அது கலர் கலரா மின்னிட்டு இருந்தது அதை பார்த்த உடனே அழகா இருக்குமேன்னு சொல்லிட்டு ரிசப்ஷன்ல வச்சிருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொன்னாருங்க அதுக்கு இந்த ஞானி சொன்னது இல்லைங்க கண்டிப்பாக எனக்கு தெரியும் எனக்கு ஒரு பொருளை பார்த்து அது என்னன்றதுனால கண்டுபிடிக்க முடியும் அது கண்டிப்பாக சாதாரண கல் இல்லை அது வைர கற்கள் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னார் அதுக்கு அந்த புதிய முதலாளி இல்லை எனக்கு நல்லாவே தெரியுங்க இங்கே வாங்க அது மாதிரி நிறைய கற்கள் இருக்கு நான் காற்றுன்னு சொல்லி நீரோடைய தாண்டி கூட்டிட்டு போய் அந்த கற்களை காமிச்சாருங்க அந்த ஞானி கன்ஃபார்மாக சொன்னார் அது வைரம் தான் அப்படின்ட்டு புதிய முதலாளி சந்தேகத்தோட அந்த கற்களையெல்லாம் எடுத்துட்டு போயிட்டு அவரையும் கூட்டிட்டு போயிட்டு ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்காக கொடுத்தாருங்க அவங்க சொன்ன ரிசல்ட் ஞானிக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச விஷயம் தான் இது உண்மையிலே எல்லாமே வைரங்கள் தான் அப்படின்றது ஸோ ஏக்கர் கணக்கில் அந்த நிலத்தில் சுற்றி எல்லாமே வைரங்கள் தாங்க இருந்திருக்கு ஆனால் ஹபீஸ் பத்தி தெரியாம அவர் வைரத்தை தேடி அவருடைய வாழ்க்கையும் தொலைச்சி சூசைடும் பண்ணிக்கிட்டாருங்க ஆனா இந்த புதிய முதலாளிக்கு சோ இன்னும் அவர் சந்தோஷமா அவருடைய வாழ்க்கையை வந்து தொடங்க ஆரம்பிச்சாருங்க ஏக்கர் ஏக்கரா இருக்கிற வைர கற்கள் மேலதான் நம்ம நடந்து போறோம்ன்றத அந்த உணராமலே அந்த ஹபீஸ் வந்து என்னுடைய வாழ்க்கையை வந்து தொலைச்சிட்டாருங்க சோ நம்முடைய வாய்ப்பு எப்போ எங்க எப்படி வரும் தெரியாதுங்க சோ நாம செய்ய வேண்டியது ஒரே ஒரு விஷயம் தாங்க வாய்ப்புகளை கண்டு உணர்வதற்கான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்திக்கணும் அப்படின்றது தாங்க ஒரு பழமொழியை நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் இக்கரை காக்கரை பச்சை அப்படின்றது தாங்கிட்டே இருந்த நிலத்தை வச்சுட்டு தன்னுடைய குடும்பத்தோட சந்தோஷமா இருந்த ஹபீஸ் என்ற விவசாயி எனக்கு வைரத்து மேல ஆசைப்பட்டு அவர் உயிரும் போச்சுங்க வாய்ப்புகளை எப்படி கண்டு உணர்வதுன்றது தெரியாதவங்க தாங்க எப்பவுமே வாய்ப்பை தேடி வெளியே எங்கெங்கேயும் சுத்திட்டு இருப்பாங்க வாய்ப்புகள் நம்ம தேடி வந்து நம்ம கதவை தட்டினாலுமே அதை உணராம அந்த விழிப்புணர்வு இல்லாம மற்றவங்களை பத்தி குறை சொல்லிட்டே இருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாம ஒரு வாய்ப்பு வந்து எப்பவுமே ஒரு வாட்டி தாங்க வரும் ரெண்டு வாட்டி வரது கண்டிப்பா கிடையாதுங்க சோ நாம எந்த அளவு விழிப்புணர்வோட நம்முடைய அந்த மனப்பாங்கு நம்முடைய மனநிலை எந்த அளவுக்கு நம்ம உயர்வா வச்சிருக்கிறோம் அதுக்கேத்த மாதிரி நம்முடைய வாழ்க்கையும் வாய்ப்புகளும் நமக்கு வந்து சேரும் அப்படின்றது தாங்க அந்த கதை நமக்கு சொல்ற செய்தி இந்த மாதிரி உங்களை மோட்டிவ் பண்ற மாதிரி சில குட்டி குட்டி கதைகள் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா தொடர்ந்து பாசிட்டிவ் மீடியா யூடியூப் ச